Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal wird es aber nur eine kurze Aufnahme, weil nämlich die Frage entstanden ist, wieso sind eigentlich die österreichischen Habsburger am Anfang des 16. Jahrhunderts Könige von Spanien geworden. Nun, wie sich das zugetragen hat, das werde ich Ihnen in diesem Video verraten. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne weiter, was ich darüber weiß, an interessierte Menschen. Heute spreche ich aber ja nicht über Architekturgeschichte, sondern über Zeitgeschichte. Das gehört aber natürlich zusammen. Man kann das eine ohne das andere irgendwie gar nicht betrachten. Steigen wir gleich ein in das Thema. Hier sehen wir eine Karte von Spanien am Ende des 15. Jahrhunderts. Es gibt vier christliche Königreiche. Portugal, Kastilien, das baskische Navarra und Aragon, dem gegenüber steht das immer noch maurische Königreich Granada. Nun, die beiden Könige von Kastilien und Aragon haben sich verheiratet im Jahr 1469, Isabella, Königin von Kastilien und Fernando von Aragon. Sie nannten sich dann später auch die Reyes Catholicos, die katholischen Könige. Diesen Titel haben sie durch den Borgia-Papst Alexander VI. erhalten. Sie haben es dann auch geschafft, im Jahr 1492 die Mauren bei Granada endgültig zu besiegen. Vielmehr ihre Truppen haben es geschafft. Isabella hat sicherlich nicht selbst gekämpft, die Mauren zu besiegen. Isabella ist aber eine Gönnerin, auch Geldgeberin von Christoph Kolumbus gewesen auf seiner Reise nach Amerika. Er wollte ja den westlichen Seeweg nach Indien finden und hat dabei mehr oder weniger zufällig Amerika entdeckt. Aber da kommen wir also später noch dazu. Nun die beiden, die Reyes Katholikos, die hatten natürlich auch Kinder. Ich habe sie hier äh, dem Alter nach sortiert, von links nach rechts. Isabella von Aragon und Kastilien, die älteste Tochter. Dann Johann, äh, der jüngere Sohn. Ähm, er ist der Thronfolger gewesen, weil die spanische Thronfolge vorgesehen hat, dass ähm, zunächst die männlichen Nachkommen berücksichtigt werden. Und er ist ja der einzige Junge gewesen von diesen fünf Kindern. Die nächste im Bunde, Johanna von Kastilien. Sie ist äh, wahrscheinlich die berühmteste dieser Kinder. Sie ist auch bekannt geworden unter dem Namen Johanna die Wahnsinnige. Dann gab es noch zwei kleinere Schwestern, Maria von Aragon und Katharina von Aragon. Ganz rechts sehen Sie noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das bedeutet also, dass die beiden Reyes Katholikos noch mehr Kinder hatten. Tatsächlich ist Isabella zehnmal schwanger gewesen. Fünf davon sind allerdings Totgeburten gewesen, beziehungsweise Kinder, die sehr früh gestorben sind. Sie sehen ja auch, dass ich hier jeweils Lücken gelassen habe zwischen den Nachkommen. Und das liegt daran, dass die ja auch geheiratet haben. Und somit fülle ich diese Lücken jetzt. Ich fange wieder an, von links nach rechts. Die älteste Tochter Isabella hat sich verheiratet mit Emanuel I., dem König von Portugal, auch genannt Emanuel der Glückliche und ist somit Königin von Portugal geworden. Johann, der Thronfolger, heiratete Margarete von Österreich. Margarete von Österreich war eine Tochter von Kaiser Maximilian I. des Heiligen Römischen Reiches. Wir sehen das hier, das sind diese blauen Linien, die hier sichtbar sind. Die kleinere Schwester von Johann, Johanna die Wahnsinnige, Johanna von Kastilien, verheiratete sich mit Philipp dem Schönen. Philipp war ein Bruder von Margarete, auch Sohn und Thronfolger des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Es ist ja auch eine Doppelhochzeit gewesen. Maria blieb zunächst unverheiratet und die jüngste Tochter Katharina von Aragon heiratete Heinrich den Achten, König von England, nun die Arme. Es ist sicherlich kein Vergnügen gewesen, mit Heinrich dem VIII. verheiratet gewesen zu sein. Die haben dann natürlich auch alle Kinder bekommen. Isabella und Emanuel von Portugal haben einen Jungen bekommen, Miguel da Paz. Er ist natürlich der designierte Thronfolger für die Krone von Portugal gewesen. Der spanische Thronfolger Johann von Aragon und Kastilien und seine Frau Margarete von Österreich sind kinderlos geblieben. Das ist natürlich ein Drama, das sollte einem nicht passieren als Thronfolger, als zukünftiger König. Und hier liegt also auch schon die Wurzel begraben, warum es den Habsburgern gelungen ist, die Krone von Spanien zu gewinnen. 
ähm, Johanna, die jüngere Schwester, und äh, Philipp der Schöne hatten mehrere Kinder. Die beiden wichtigsten, was die Thronfolge betraf, ähm, ist äh, Karl und äh, Ferdinand. Äh, Karl, ja der spätere Kaiser Karl V. Und auch äh, Erzherzog äh, Ferdinand, auf ihn kommen wir später noch zu sprechen. Maria lassen wir im Moment noch aus, äh, da sprechen wir später noch drüber. Äh, Katharina und Heinrich VIII., äh, Könige von England, hatten eine gemeinsame Tochter, das war Maria I. Äh, sie wurde später auch äh, Königin von England, äh, äh, auch genannt Bloody Mary, wie es dazu kam, äh, das sehen wir dann noch. Die Ehe wurde ja dann annulliert zwischen Heinrich und Katharina oder Heinrich hat es zumindest versucht, dass die Ehe annulliert wird. Er hat sich ja beklagt, dass sie keine männlichen Nachkommen zeugen, auf die Welt bringen kann. Zeugen muss es ja er. Er hat sich aber in Wirklichkeit natürlich seiner Sucht nach anderen Frauen hingegeben. Das Thema mit der Nachfolge wäre ja schon lösbar gewesen. Nun, Jetzt äh, im nächsten Schritt, äh, nächster Schritt hört sich komisch an, aber ähm, der Thronfolger des spanischen Thrones Johann von Aragon und Kastilien ist gestorben und zwar kinderlos. Deswegen ändert sich natürlich die Thronfolge, das geht jetzt auf die älteste Schwester über, auf Isabella, äh, Königin von Portugal. Und ihr Sohn Miguel da Paz wäre dann also der Universalerbe gewesen. Er wäre der zukünftige König von Portugal und von Spanien gleichzeitig gewesen. Aber das Schicksal wollte es, als auch diese beiden zu früh starben, nämlich im Jahr 1500. Nun, dadurch änderte sich die, und zwar Isabella und ihr Sohn Miguel da Paz und Isabella von Aragon und Kastilien sind beide gestorben. So hat sich also die Thronfolge der spanischen Krone wieder geändert auf die nächst ältere Tochter. Das ist Johanna von Kastilien gewesen, Johanna die Wahnsinnige. Und Philipp, ihr Ehemann, ist ja auch schon sehr früh gestorben. Deswegen ist Johanna wahrscheinlich gar nicht wahnsinnig gewesen. Sie ist nur wahnsinnig traurig gewesen, wie auch immer. Die Thronfolge ging auf den ältesten Sohn der beiden weiter, auf Karl, der dann von seinem Großvater mütterlicherseits die Krone Spaniens geerbt hat als Carlos I und von seinem Großvater väterlicherseits die Krone des Heiligen Römischen Reiches. So wurde er ja Kaiser Karl V. Allerdings seine Großmutter Isabella von Kastilien, wir sehen sie ganz oben, ist auch gestorben. Und äh, ihr Ehemann, ihr Witwer Fernando von Aragon, wollte es auf jeden Fall vermeiden, dass äh, Karl ähm, König von Spanien wird, weil er wollte vermeiden, dass die Krone von Aragon an die österreichischen Habsburger fällt und hat äh, sich dann nochmal verheiratet und hat mit einer weiteren Frau versucht, einen männlichen Nachkommen zu zeugen, was ihm nicht gelungen ist. Und deswegen ist äh, Carlos I eben König äh, von Spanien geworden und ist auch geblieben. Die beiden Männer, Fernando von Aragon ähm, und sein äh, Enkel äh, Carlos I, sind sich aber einig gewesen, sie wollten beide nicht, dass Johanna die wahnsinnige Königin wird. Fernando, weil er äh, vermeiden wollte, dass die Krone an Habsburg fällt. Und ähm, Carlos, ähm, ganz einfach, weil er nicht länger auf die Krone warten wollte, er hat es also natürlich eilig, äh, König zu werden. Nun, äh, Kaiser Karl V. war äh, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und äh, König von Spanien. Wir sehen hier äh, auf dieser Karte eingetragen äh, seine ganzen äh, Reiche. Das ist natürlich einmal die, sind es die österreichischen Erblande gewesen, äh, dann ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewesen, also ganz Mitteleuropa äh, lag ihm zu Füßen, die Niederlande, äh, Sizilien, Neapel, Sardinien, Mailand, natürlich das Kernland Spanien. Und dann hat sich natürlich die Investition seiner Großmutter äh, Isabella von Kastilien ausgezahlt, die Christoph Kolumbus nach Amerika hat segeln lassen. Die Spanier haben ja Lateinamerika vollkommen ausgeräubert. Die spanischen Galeeren haben ja tonnenweise Gold und Silber nach Spanien geschafft, womit sich die reichen Herren dann die Taschen vollgemacht haben. Nun, woher kennen wir Kaiser Karl V. noch? 
Das hier ist eine Aufnahme, eine Luftaufnahme der Alhambra in Granada. Wir sehen hier in der Mitte dieses große quadratische Gebäude mit diesem Patio, mit diesem Innenhof, mit diesem runden Innenhof in der Mitte. Das ist der Renaissance-Palast, den sich Kaiser Karl V. dort in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat bauen lassen. Er ist leider nie fertig geworden, der Palast. Karl hat dort auch nie gewohnt. Wenn es Sie interessiert, diese Geschichte, ich spreche darüber in meinem Video Paläste großer Herrscher, Groß, Paläste großer Herrscher äh, im zweiten Teil. Und zwar ist es gleich das erste Objekt, was drankommt. Ich verlinke Ihnen dieses Video hier oben. Äh, woher kennen wir Kaiser Karl V. noch? Äh, dieses Gebäude haben wir auch schon gesehen. Es handelt sich hier um die große Moschee von Cordoba die ja am, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch umgebaut wurde von einer Moschee in eine äh, Kathedrale, in eine christliche Kirche. Und er soll ja angeblich gesagt haben, äh, wenn ich gewusst hätte, worum es sich hier handelt, hätte ich nicht erlaubt, dass man Hand an dieses alte Gebäude legt. Ihr habt ähm, etwas, ihr habt getan, was, man, was ihr konntet. Ähm, ihr habt etwas erschaffen, was es anderen Ortes schon gab und ihr habt etwas zerstört, was einzigartig auf dieser Welt war. Wobei man weiß ja nicht ganz genau, ähm, ob diese Sätze wirklich von äh, Karl V. stammen. Woher kennen wir Kaiser Karl V. noch? Äh, das hier ist eine Aufnahme des Reichstags in Worms 1521. Kaiser Karl V. hat ja Martin Luther gerichtet und zwar auf eben diesem Reichstag, Reichstag und wir sehen hier also auch die Darstellung, während er dabei ist, genau dieses zu tun. Karl hat sich dann 1556 von seinen Regierungsgeschäften zurückgezogen, weil er sehr krank war, er hatte auch sehr große Schmerzen und hat sich eine Villa anbauen lassen an das Kloster San Jeronimo de Juste in der heutigen Extremadura. Wir sehen dieses Gebäude hier. Dort hat er die letzten zwei Jahre seines Lebens verbracht, bis er dann 19, nein, 1558 gestorben ist. Zu diesem Zweck hat er dann natürlich auch die Krone des Heiligen Römischen Reiches weitergegeben an seinen Bruder, an Erzherzog Ferdinand der damit also ähm, auch Kaiser Ferdinand I. wurde, während äh, er die Krone von Spanien an seinen Sohn, an Philipp II. weitergegeben hat. Nun, wo kam Philipp II. her? Äh, jetzt kommen wir zu sprechen auf Maria von Aragon, endlich in der mittleren Reihe, das dritte Foto von rechts, Maria von Aragon, Heirat mit Emanuel I. von Portugal, Emanuel der Glückliche. Nachdem ihre älteste Schwester Isabella gestorben war, hat sie Emanuel, König von Portugal, geheiratet und hatte mit ihm zusammen mehrere Kinder und eines davon war Isabella von Portugal. Und mit dieser Frau hat sich Carlos I verheiratet. Er hat also sozusagen seine Cousine geheiratet und hat mit seiner Cousine zusammen einen Sohn gezeugt und das ist Philipp II. gewesen. Nun, ich vergrößere das Foto von Karl mal raus hier. Man sieht ja, dass er diesen ganz stark vorstehenden Unterkiefer hatte. Er konnte also kaum sprechen. Es hat ihm sehr viel Schmerz bereitet und er hat diese Krankheit auch an alle seine Nachkommen weitergegeben, also an Philipp den Zweiten, den Dritten, den Vierten, die haben alle so ausgesehen. Wenn Sie also irgendwann mal eine Ahnengalerie sehen, bei der die Herren alle diesen Unterkiefer haben, der so nach vorne steht, dann wissen Sie, es handelt sich um die spanische Linie der Österreicher. Nun soweit äh, zu dem Thema, wie die österreichischen Habsburger Könige von Spanien geworden sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Äh, Sie können mir das gerne in die Kommentare schreiben, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ich freue mich auch immer über ein Like und wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann äh, abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Tschüss.